con la sonido. Les recuerdo a todos, padres, niños y fieles en general, de organizarse en sus bancas, estar todos en su sitio, para cuando comencemos, cuando estemos, no hay bancas reservadas, solamente las bancas de los niños de primera comunión y de los lectores, recolectores de la ofrenda. De resto, no hay bancas reservadas. Las personas que van llegando se van ubicando donde hayan puesticos, por favor. No hay bancas reservadas. El que llegó, se sentó. El que llegó, se sentó. Por acá hay personas de pie. Ustedes se van ubicando. Por favor, deben tener los celulares, eh, no para llamadas, ni para WhatsApp, ni nada, por favor. Durante la celebración, van a evitar, durante la celebración, moverse de sus bancas. Por favor, se ubican todos, vamos a comenzar dentro de poco durante el momento de la comunión en el momento de la comunión de los niños en el momento de la comunión de los niños les pido a papás y acompañantes que se queden en sus bancas solamente va a estar adelante el fotógrafo, no más repito los padres familiares no se deben eh, mover de sus bancas cuando los niños estén en la comunión. Solamente el fotógrafo encargado o contratado por ustedes. Nos vamos disponiendo para la celebración con todo el respeto. Van a evitar durante la misa eh, conversar, charlar.
buenos días, queridos hermanos. Cristo nos prometió a su presencia y nos la dejó en la Eucaristía para que nosotros ahora la acojamos como un auténtico gesto de amor en nuestras vidas. La celebración eucarística nos invita a ser testigos de Jesús, a anunciar la buena nueva de Dios que hace que los creyentes podamos ser pan compartido y presencia real del amor del Padre manifestado en Jesús. Hoy, en la solemnidad del cuerpo y de la sangre de Cristo, oremos por nuestro país, que el Señor nos conceda un gobernante que actúe con honestidad y busque caminos de reconciliación y bienestar para todos. De pie, por favor. para todos niños qué alegría que hoy ustedes van a recibir por primera vez a Jesús Eucaristía esta es una celebración muy importante por eso ustedes la han preparado durante meses con la catequesis quiero que ustedes niños vivan la Eucaristía con mucha alegría en unión a sus padres, a sus familias y a toda la asamblea, a toda la comunidad. Los invito a todos, a todos, que coloquen su mirada acá, que abran sus oídos y que participen activamente, de tal manera que ninguno debe estar moviéndose por la iglesia en este momento ya, todo el mundo ubicado. 
Vamos a vivir la Eucaristía, niños y adultos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Al iniciar esta celebración, reconozcamos humildemente que somos pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que en ese sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos pueden sentarse Dios nos habla y nos deja ver su acción a través de la palabra inspirada. Abramos nuestros oídos a esa palabra que da vida. De pie, por favor.
del libro del Génesis. En aquellos días, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, Bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador de cielo y tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que te ha entregado tus enemigos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Palabra de Dios. Tú eres sacerdote eterno según el rito del Mequisede. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré desde el seno antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez les he transmitido Que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo, Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Hagan esto cada vez que lo beban en memoria mía. Por eso, cada vez que comen de este pan y beben del cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús hablaba a la gente del reino y sanaba a los que tenían necesidad de curación. El día comenzaba a declinar. Entonces, acercándose los doce, le dijeron, despidí a la gente, que vayan a las aldeas y corticos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado. Él les contestó, denles ustedes de comer. Ellos replicaron, no tenemos más que cinco panes y dos peces, a no ser que vayamos a comprar de comer para toda esa gente, porque eran unos cinco mil hombres. Entonces, dijo Jesús a sus discípulos, hagan que se sienten en grupos de unos cincuenta cada uno. Lo hicieron así, y dispusieron que se sentaran todos. Entonces, tomando él los cinco panes, 
y los dos peces y alzando la mirada al cielo pronunció la bendición sobre ellos los partió y se los iba dando a los discípulos para que los sirvieran a la gente comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les había sobrado doce cestos de trozos Palabra del Señor Siéntense por favor Con hambre O sin hambre ¿Cómo podemos vivir? ¿Con hambre o sin hambre? ¿Cómo será mejor? ¿Llenitos o con hambre? Llenos. Y cuando uno tiene hambre, ¿qué, qué debe hacer? Comer. ¿Ustedes imaginan niños y adultos sin comer? ¿Se imaginan sin comer? Que pasen todo el domingo sin comer. Y que pasen el lunes y el martes sin comer. ¿Qué nos pasa si no comemos? Por ahora dijo alguien, si no comemos, nos desnutrimos y después nos morimos nos morimos de hambre entonces todos necesitamos oigan todos necesitamos comer entonces para qué comemos pues para alimentarnos para vivir comemos para poder vivir si no comemos, nos desnutrimos, morimos. O sea, necesitamos la comida. ¿Quién no necesita comer? Que alguien diga, yo no necesito comer. O que alguien diga, no, póngame una foto del almuerzo, que yo me lleno viendo la foto. Todos necesitamos comer para vivir pues oigan así como todos nosotros necesitamos comer para vivir físicamente también necesitamos comer para vivir eternamente necesitamos alimentarnos no podemos Caminar, como dice por ahí un canto, no podemos vivir sin comida. Pero aquí le voy a hablar no de la comida física, porque esa es la que consiguen ustedes con el esfuerzo del trabajo, es la que consiguen ustedes con sus actividades, la que compran en el mercado, en el supermercado, la que cocinan en la casa. Les voy a hablar de una comida que no se consigue en el supermercado pero se cocina en el templo se prepara en el templo y se recibe en el templo como hoy una comida donde es Jesús la comida escucharon el evangelio había mucha gente mucha y ya estaban con hambre estaban con hambre física claro los apóstoles le dicen a jesús hay que despedir la gente que se vayan a buscar comida y jesús dice no denles ustedes de comer y jesús coge lo que hay allí lo que hay cinco panes y dos peces y hace una bendición oiga hace una bendición 
y con esa bendición se multiplicó el pan se multiplicó y empezaron a repartir y a repartir y a repartir y todos comieron y todos quedaron llenos y ese evangelio pues representa al mismo Jesús Él es ese pan Él es esa comida que le pidió a los apóstoles y en este caso a la iglesia a través del ministerio del sacerdote a que se repartiera y por eso ahora todos los sacerdotes estamos preparando la comida estamos repartiendo la comida ¿cuál comida? ¿cuál comida? la comida es el cuerpo y la sangre de Cristo el cuerpo y la sangre de Cristo y estos niños de la parroquia durante varias semanas se prepararon con sus catequistas y con el apoyo y acompañamiento de sus papás para esta cena para esta comida que no es para la barriga no es para el estómago es para su existencia es para su ser para que tengan vida y vida eterna oigan lo que dijo Jesús por ahí en otro pedazo de la Biblia Él dijo el que come mi carne y bebe mi sangre ¿qué tiene? vida eterna y entonces Jesús quiso repartirle alimento a toda esa gente para que ya no estuvieran con hambre para que no se murieran de hambre y por eso a Él quiso quedarse para siempre en la Eucaristía y por eso a Él en la tarde del Jueves Santo cogió un pan lo bendijo como hizo en el Evangelio de hoy bendijo ese pan y qué dijo qué dijo Jesús esto es mi cuerpo esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes y luego cogió el cáliz y dijo también esta es la sangre esta es mi sangre son las palabras que nosotros repetimos en la consagración que ya están escritas, vea esto es mi cuerpo esta es mi sangre y es lo que vivimos nosotros todos los días y es lo que vivimos hoy Jesús es nuestro alimento oigan niños y grandes Jesús es nuestro alimento digan todos, Jesús es Jesús es nuestro alimento ¿Qué comemos ¿Qué comemos los cristianos de qué nos alimentamos los cristianos nos alimentamos de la Eucaristía por lo tanto si no hay Eucaristía no hay comida y si no hay comida hay hambre y si hay hambre hay desnutrición y hay muerte y todos nosotros hoy queremos comer ese alimento espiritual y necesitamos comer de ese alimento espiritual que es Jesús pero miren sobre todo los adultos, los grandes porque cuando uno está niño no tiene mucha alegría y se prepara con alegría a hacer la primera comunión pero ya uno hace la primera comunión y comió hoy y comió hoy con mucha alegría y nos tomamos la foto y de pronto una reunión familiar bonita en la tarde pero pasó el día de la primera comunión 
y ya no comimos más ya ya no volvimos a comer y por eso hoy también la invitación para todos los fieles a que volvamos otra vez volvamos a la Eucaristía porque es nuestra comida para no convertirnos oigan bien me están escuchando todos los que están allá en televisión me están escuchando Sí, ustedes me están escuchando hay cristianos desnutridos ¿conocen cristianos desnutridos? ¿cuáles son los cristianos desnutridos? o raquíticos los que no están comiendo los que no se están alimentando de la Eucaristía los que no vienen a misa a vivir la Eucaristía son cristianos que desnutridos hay que mirarlos no padre yo me siento muy fuerte pues físicamente físicamente pero a ver espiritualmente desnutridos y entonces cuando uno se desnutre se más vulnerable es más vulnerable porque este alimento es el que nos da las defensas si uno no come y no come bien porque uno puede comer y comer mal comer comida chatarra que dicen por ahí no es suficiente llenarse es necesario alimentarse bien y entonces a nivel espiritual hay muchos cristianos que no se están alimentando no se están alimentando por lo tanto esos cristianos están desnutridos están raquíticos y son vulnerables porque no van a tener buenas defensas espirituales y ese no es el ideal no es el ideal cristiano el ideal es alimentarnos habiendo comida habiendo comida y buena para qué dejarla pero oigan hay unos que también han cometido otro error que sí comen pero han cambiado la comida fina la comida fina ¿cuál es la comida fina? la eucaristía es la comida fina, valiosa porque es Jesús la han cambiado por comida chatarra que no llena por ahí por ahí se meten en cualquier cosa y espiritualmente no se están alimentando háganse la pregunta aquí a mí me alegra ver hoy muchos de ustedes pero yo quiero a todos los que están hoy aquí que vinieron a acompañar a sus hijos nietos primos, sobrinos en fin, que vinieron a acompañarlos yo quiero invitarlos para que vuelvan otra vez para que no se conviertan en cristianos desnutridos para que no se conviertan en cristianos raquíticos para que se vuelvan a alimentar y eso es muy bonito cuando uno espera que llegue el domingo porque es el día especial del banquete es el día especial en que nos reunimos para recibir el pan de la palabra y alimentar nuestra mente con la palabra para alimentar nuestro ser con la Eucaristía eso es lo que ustedes van a recibir ahora por primera vez niños van a recibir ese alimento que es Jesús pero no dejen de recibirlo no dejen de recibirlo no vayan a cometer niños miren para acá no vayan a cometer el grave error que cometen muchos que ya lo he mencionado que no vuelven o vuelven a la iglesia o vuelven a misa en la próxima comunión de otro hijo o en el bautizo de otro hijo o en el entierro de un familiar 
en las acequias de un conocido, vuelven de vez en cuando, o como dicen algunos, no, es que yo voy cuando me nace. Ustedes se imaginan, adultos, adultos, se imaginan que sus hijos hoy le digan, yo voy a comer cuando me nazca, y pasó hoy, y pasó mañana, y pasado mañana, y, y el siguiente día, y el siguiente día, y el niño le diga, mamá, es que no me nace comer, no me nace comer, y ya lleva cinco días. ¿Usted qué? ¿Se preocupa o no se preocupa? ¿Qué le está pasando? Que su niño debe estar enfermo, porque si a uno no le provoca comer, es porque está cuando un católico, cuando un católico dice, es que a mí no me provoca ir a la iglesia, a misa. Llegó el domingo, oiga, llegó el domingo. Dice, ah, a mí no me provoca ir a misa hoy. No tengo ganas de ir a misa hoy. Y el otro domingo, tampoco. No, hoy no me provoca. Uca. Entonces yo como pastor y párroco de esta comunidad digo, uy, me preocupa. Me preocupa porque ese católico está qué? Está qué? Enfermo. Un católico que dice que no le provoca ir a misa es un católico que está qué? Enfermo. Y si no se le presta atención, ese enfermo se muere espiritualmente. Espiritualmente se muere. Y por eso uno encuentra católicos, sí, son católicos, pero... Oigan, hay que volver. Ojalá que hoy los que están como muriéndose, revivan. Y uy, como que me cayó a mí esa humilía. Porque yo hace rato no venía a misa. Ni sabía que había Padre Nuevo en, en el Espíritu Santo, oiga. Me cayó. Y ya, uy, yo como que me estaba muriendo. Eso es nuestra fe católica, porque el que no es católico, el que no es católico, porque estas palabras son para el católico, el que no es católico, pues pensará otra cosa y bobadas, no puede vivir sin misa. Eso lo puede decir el que no es católico, pero el que es católico no puede pensar ni decir eso, que puede vivir sin misa. Hay que recibir, por eso quiero invitarlos, niños y adultos, volvamos a la Eucaristía y ojalá todos los domingos este templo y todos los templos católicos se llenen para comer todos comer y que todos quedemos satisfechos porque hay gente que saca muchas excusas ¿cuáles son las excusas que la gente tiene para no comer? pero eso es signo y expresión de que ese católico que saca todas esas excusas está enfermo cuando un católico empieza a sacar excusas ese católico está porque esos son los síntomas de una enfermedad grave. ¿Cuáles son las excusas? Los síntomas. Que está haciendo mucho sol. Ay, no me hace daño ir. Que está llovizinando. Que está muy lejos. Vive como a seis cuadras y que está muy lejos. ¿Qué otra? Eh, ay, no, 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 no. Es que los padres hablan mucho. Hablan mucho. Eso. No, los padres son muy canzones. Los padres de ustedes son los padres de la iglesia. Ay, es que, pues, es que estamos trasnochados porque estuvimos en fiesta anoche. Otras excusas. Es que el padre, los, la misa... Esta sí que, esta, esta excusa se da mucho. Es que la misa es una repetidera. De la repetidera siempre lo mismo. Y le pregunta a uno, venga, si siempre lo mismo, dígame, entonces, ¿qué dijo la oración tal? Ah, yo no sé. Entonces, si fuera lo mismo, ya usted tendría que saber eso de memoria. Oigan, otras excusas. Que está muy temprano, que está muy tarde, que me llegó la visita. que las misas son muy largas oigan 
es que algunos, oigan, es que algunos creen que la Eucaristía es una comida rápida y convirtieron la Eucaristía en una comida hay sitios de comida, llaman comidas rápidas que uno va, tin tin, chao aunque no tanto porque ya aquí se sientan como dos horas ahí también pero se llaman, se quedaron con el nombre de comidas y algunos católicos quieren que las Eucaristías del domingo sean también como comida llegaron y no comieron sino que tragaron bueno, ¿y qué dijo el Padre en la misa hoy? ¿Hm? comidas rápidas, no señor la Eucaristía no es una comida es una comida para ¿para qué? ¿para qué? para saborearla para disfrutarla ¿saben por qué a algunos les parece maluca la Eucaristía? porque no la disfrutan llegan a la carrera oiga esa es otra esa es otra para vivir la Eucaristía llegan a veces a la carrera y quieren salir a la no ha comenzado yo les digo, padre ¿y, y, y a qué horas termina la misa no, 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 no si el domingo es el domingo vivimos esa que como cuando uno se va a sentar a un banquete uno se sienta que a disfrutarlo por eso yo quiero invitarlos vuelvan, vuelvan adultos a disfrutar la Eucaristía para que no anden cambiando la Eucaristía por ahí con comida chatarra y a propósito en eso también vivamos como más, con más esmero por ejemplo miren cómo son las cosas uno cuando va la persona al estadio a ver un partido que es a las 4 de la tarde yo creo que se va desde qué horas desde las 2 por lo menos si va a ir a cine a función de 7 de la noche se va pues como a las 6 y media para llegar y verse la película completica si va para tal cosa también y cuando uno va para la iglesia a misa cinco minutos después ¿por qué será eso? cuando uno va a las cosas como del mundo corre llega con tiempo se esmera hace sacrificio y cuando uno va para la iglesia a la misa ah, es que es una misa ¿Qué importa si uno llega tarde? ¿Qué importa si uno no va? ¿Qué importa si uno está distraído, viendo por ahí el celular, yendo al baño, volviendo, eh, conversando, pensando en, en el almuerzo de ahora? ¿Qué importa? Pues es la misa eso. Oigan, todos esos defecticos hay que corregirlos. Hoy pensemos en todo eso, porque es venir a recibir ese alimento especial de la Eucaristía. Hace días no les predicaba largo. ¿Están cansados ya? Bueno. Oigan, tengo que aprovechar a los que vinieron hoy por primera vez, porque si no, hay que aprovecharlos. Porque de pronto ya no los vuelvo, aunque yo tengo la ilusión y la esperanza de que después de esta homilía digan, uy, eso era para mí voy a empezar, a, voy a volver otra vez a la santa misa a alimentarme porque no podemos vivir sin comida espiritual sin Jesucristo no podemos vivir sin la Eucaristía ¿quedó claro? muy bien póngase de piel que se quedó dormido Solo el que se quedó dormido. No me asusten.
Muy bien, escuchen. Con los niños de primera comunión, vamos a unirnos también todos los grandes hoy a renovar nuestras promesas bautismales. Vamos a renovar el sí renuncio y el sí creo. Sí renuncio al diablo y a sus obras y el sí creo en la Trinidad y en la obra de Dios. Los niños encienden sus velas para responder con sus velas encendidas. Van a responder en voz alta todos, niños y grandes. Ahora sí, de pie. Todos con su sirio, los que toman las fotos lo toman al natural. Es decir, nadie posa. Porque estamos en el momento de la liturgia. Renuncian a Satanás, es decir, al pecado como negación de Dios, al mal como consecuencia del pecado, a la violencia como opuesta a la caridad. Renuncian a las obras de Satanás, es decir, a buscar satisfacciones corporales y los deleites de los sentidos, a la injusticia y discriminación, a la falta de fe y de confianza en Dios. Renuncian a las obras de Satanás, es decir, a encerrarse en su egoísmo, a considerarse superiores a los demás, a creerse convertido definitivamente. Ahora respondan según la pregunta. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor? que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Después de mí digan todos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a unirnos a las peticiones. Los niños pueden apagar sus velas y vamos a unirnos a estas peticiones diciendo Jesús, Eucaristía, escúchanos. Te pedimos, Dios de amor, por el Papa Francisco, por nuestro obispo José Roberto, por nuestros sacerdotes, muy especialmente por nuestro perpítero Luis Mario, para que ofrezcan con amor el sacrificio pascual con el que Cristo alimenta al pueblo santo. Roguemos al Señor. Te pedimos, Dios de amor, por los que tienen autoridad, para que sepan conducir los pueblos por caminos de reconciliación y de fraternidad. Roguemos al Señor. Te pedimos, Dios de amor, por todos los colombianos que llenos del Espíritu de Dios, eligamos un gobernante que escuche tu palabra. Viva en tu amor y camine por la senda de la verdad y nos guíe hacia tu reino de justicia y de paz. Roguemos al Señor. 
por nosotros para que el Señor aumente nuestra fe y acreciente nuestro amor, a fin que de que adoremos en espíritu y en verdad a Cristo, realmente presente en el sacramento de la Eucaristía. Roguemos al Señor. Toma, Señor, la oración que este tu pueblo te presenta a ti que y reinas por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor. ejemplo, por ejemplo, ese es un efecto que tenemos que corregir en niños y grandes. Es que cuando hay ciertos momentos en la liturgia se forma como un recreo y eso es un defecto grave. Vamos a seguir orando para que ese sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concede bondadoso Señor a tu iglesia los dones de la paz y de la unidad, significados místicamente por la oblación de este sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Quien como verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció a ti como primera víctima de salvación y nos mandó perpetuar esta ofrenda en conmemoración suya. Su carne inmolada por nosotros es alimento que nos fortalece, su sangre derramada por nosotros es bebida que nos purifica. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el que nos redime.
este es el momento sublime de la Eucaristía porque es el momento de la consagración donde el pan se convierte en cuerpo de Cristo y el vino en sangre de Cristo por eso es el momento donde los fieles se arrodillan se arrodillan Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dando gracias se lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias se lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebéis todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida este domingo de Corpus, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron, y de todos los que han muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Como hijos de Dios, oremos ahora las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. 
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos de la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles, la paz les dejo y paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, consúdenos la paz y la unidad. Tú quieres y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Por favor, no se van a mover del puesto na, ni, ni niños ni grandes. Van a dar la paz con la mano, saludando, dan la vuelta a todo el mundo, pero no se van a mover del puesto. Dense el saludo de la paz. Este es Jesús. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. una indicación antes de la comunión el momento de la comunión no es el recreo de la misa es el momento de la comunión por lo tanto ¿qué se hace en la comunión? recibir el cuerpo de Cristo hay personas que por alguna razón no lo reciben entonces se quedan en su banca ¿qué deben hacer? se quedan en silencio o si se sabe en el canto oran cantando o en silencio mejor dicho no se van a poner a echar lengua porque no es el momento para eso van a comulgar primero los niños que hacen la primera comunión se quedan de pie los niños de primera comunión y los demás se pueden sentar y les pido que permanezcan en sus puestos todo lo demás solamente sale el niño a recibir la comunión para los fieles que siguen la Eucaristía en el canal CNC y redes sociales y no pueden estar aquí para comulgar recen esta comunión espiritual Jesús mío creo que tú estás en el Santísimo Sacramento te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma, ya que no te puedo recibir sacramentalmente. Ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digna ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada el cuerpo la sangre el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarde mi alma para la vida eterna Amén
Por favor, los fieles que van a comulgar acá en el centro hacen dos filas en cada orilla, acá en el centro, dos filas en cada orilla. Y al comulgar salen hacia el lado, al lado que le toca, para que no se atraviesen. Los que comulgan en la mano, por favor, deben comulgar delante del sacerdote. No se lleve la comunión a la banca. Y verifiquen que no le queden partículas en la mano, señora, en una orilla, no en el centro. A la orilla, muy bien. Los que comulgan en la mano, repito, verifiquen que no les queden partículas en la mano. Si les quedan, las llevan, las consumen, porque ese es el cuerpo de Cristo. Los que no comulgan, repito, no se queden chateando, yo veo gente chateando. ¿Quién les dijo a ustedes que en la misa se chatea? A no ser con el Espíritu Santo, pero hasta donde yo sé, él no tiene chat, no tiene WhatsApp. Entonces, todos concentraditos en la misa, por favor.
Oremos. Concédenos, Señor, saciarnos del eterno gozo de tu divinidad que nos anticipa en el tiempo la recepción de tu cuerpo y de tu sangre preciosos tú que y reinas por los siglos de los siglos permítanme los avisos escuchen sentados bueno lo primero felicitaciones a los niños que han hecho su primera comunión un aplauso para ellos Una invitación, personas que no estén en ningún grupo, que no estén en grupos y quieran hacer un camino como de crecimiento espiritual, crecimiento espiritual, de leer la palabra de Dios, de orar, de reflexionar, estamos haciendo un grupo los miércoles, aquí en el salón parroquial, que queda aquí al ladito, miércoles a las 7 de la noche, Así que las personas de todas las edades que quieran, lo único es que no estén en ningún otro grupo. Y hombre, es una invitación muy buena. Crecer un poquito más, ahí está la invitación. Aprovechenla porque dentro de poco ya cierro el cupo de ingreso. Así que miércoles, todos los miércoles, 7 de la noche. Les reitero la invitación a todos los domingos aquí dentro del templo hay tres misas, 11 de la mañana 4 y 30 y 7 de la noche a las 9 de la mañana hay en la avenida Cali en la caseta las personas los niños de primera comunión que quieran ver la misa y que se quieran ver ahora en la misa, pueden verla y se pueden ver entrando al Facebook de la parroquia Espíritu Santo o pueden entrar al canal YouTube del Padre, se llama El Padre Luisma Larenas, en YouTube, y ven la misa, esta misa la pueden ver ahora, la que están viendo en directo en el canal CNC y en las redes sociales del canal. Voy a dar la bendición. Después de la bendición, como es habitual, le rendimos el homenaje a la Virgen Santísima y luego eh, tomamos las fotos pero después del homenaje a la Virgen pónganse de pie niños, ¿les gustó la misa o no? ah bueno el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Le vamos a rezar a la Santísima Virgen todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Buen día para todos. Vamos a...